et écoutez, qui, qui suit de, 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 de longue date donc, la question palestinienne. Et euh, ma foi, euh, que représente la question palestinienne aux yeux de la légalité internationale et quels sont les bons points que les Palestiniens peuvent défendre euh, donc, aux yeux de la communauté internationale et quels sont évidemment les facteurs où résident les facteurs de blocage Monsieur Fippon. Bonjour. Um, J'aimerais remercier l'espace le, MRE de nous avoir reçus aujourd'hui. Um, J'aimerais féliciter le Bloc québécois pour son initiative du mois de mai passé où nous étions présents. Monsieur le député, Monsieur l'ambassadeur, chers euh, co-invités, chères personnes présentes. Je vais parler du droit international et mettre un peu de perspective dans la question du droit international. Et nous sommes à, au centenaire de la déclaration Balfour euh, actuellement. Et euh, je vois que c'est le début de la formation d'Israël, bien que... Ce n'est pas un débat historique parce qu'on sait que ça a commencé avant. Euh, nous, nous entendons dans les nouvelles depuis un an ou deux les mots comme euh, Mosul, Palmyra, Dérésor. Lloyd George a dit I want Mosul en 1916 et on se bat pour la même région 100 ans plus tard. On a le dec euh, le la Cour secret Saïx-Pico, signé le 16 mai 1916, qui est un, un jalon juridique qui définit et partage les, les restants de l'Empire ottoman. Et euh, nous avons la déclaration du 2 novembre 2017, de euh, lettre ouverte adressée à Lord Rothschild par euh, le ministre Balfour, et euh, évidemment, je ne vais pas tout la lire, mais en fait, c'est très court. On peut le trouver sur l'Internet, c'est très facile. Mais euh, le gouvernement de Sa Majesté est favorable à la création en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Il va tout faire pour que ça se produise. Mais défendre les droits civils et religieux des communautés non-juives existantes en Palestine. Bon, mais de quoi... Comment l'Angleterre peut se permettre de faire cela? Ce n'est même pas une colonie britannique. Ils ont enlevé la terre des Palestiniens. Ils ont donné ça au mouvement zioniste. <coughs> donné les droits nationaux aux, aux Juifs, pour le seul foyer juif. Et pas de droits collectifs nationaux d'autodétermination, comme on peut le dé décrire, aux gens qui occupent la terre. Pourtant, 82% de la population à cette date-là. Alors, ça va au cœur du droit international parce que les peuples ont le droit de déterminer leur avenir et on a volé leur terre, on a imposé à notre nation. Et euh, le problème euh, nous suit jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une grande résistance dans les années 30 euh, contre l'Angleterre, euh, la guerre 1936 à 1939, suivie par le Nakba, la, la catastrophe avec l'explosion euh, de 700 000 Palestiniens chassés de leur village par leur force. Nous étions dans un contexte de décolonisation ailleurs dans le monde. Mais en Palestine, c'était l'occupation, l'explosion et la création du conflit actuel. Même si la résolution 194 des Nations Unies, de, de l'Assemblée Générale, avait résolu que les réfugiés qui veulent, je l'ai en anglais devant moi, mais qui veulent retourner et vivre en paix, devrait avoir le droit de, de, de le faire ou d'être indemnisé. Alors, euh, et la commission de réconciliation devait faciliter ça. Évidemment, c'est l'être mort. Alors, cette résolution lie les nations et ce n'est pas respecté. Israël viole systématiquement le droit international. Et évidemment, il y a des lits sur la question, et je ne pourrai pas faire un traité exhaustif dans dix minutes, sur la question. 
la loi, l'Assemblée, la, euh, résolution 194, 1967, la, la résolution 242 du Conseil de sécurité, un peu, qui dé, détermine, euh, qui impose son droit, euh, demande à Israël de se retirer des territoires occupés dont on a entendu parler. Et euh, on ajoutait le, le Golan syrien, qui est en actualité maintenant. Um, en 1981, avec euh, Israël a violé cette, cette euh, <coughs> résolution. La violation de l'article 49 de la Convention de Genève, on ne peut pas aller peupler un territoire occupé. Et maintenant, ils le font. Ils peuplent, ils construisent des, des, des colonies. Euh, ils ont commencé bien avant le, les accords d'Oslo, mais ils continuent. L'érection du mur qu'on c'est 700 km plus, je pense. Je ne sais pas comment. Je pense que c'est très long. Et euh, le Cour international de justice a ordonné le 9 juillet 2004 euh, à Israël de le démanteler. On fait fi des organisations, des décisions qui font partie du système juridique international défini en 1946 euh, lors de la naissance des Nations Unies. Le blocus de la bande de Gaza, qui maintenant dure depuis deux ans, euh, dix ans et quelques mois de plus. Les détentions arbitraires. Ainsi de suite. L'utilisation des armes illégales. La doctrine de Daïa, je ne sais pas si je, je le prononce bien, euh, des forces excessives. L'utilisation d'armes de euh, phosphore blanc qui n'est pas comme ça totalement illégal, mais de l'utilisation de façon indiscriminatoire est totalement illégale. Alors, dans l'État israélien, nous avons le système d'apartheid. Les gens vivent de deux euh, régimes juridiques distincts. Ils vivent séparément. Ils vivent dans les... séparés avec les impossibilité de voyager d'une place à une autre sans le contrôle de, 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 de l'armée israélienne. C'est un système d'apartheid. Et euh, nous savons, euh, l'année passée, si pour ceux et celles qui suivent le, le, au quotidien, la Commission économique et sociale de l'Asie de l'Ouest a publié, euh, euh, d'ailleurs, euh, contactez-moi, johnfilbot.com, j'ai une copie, Um, la description, pourquoi c'est de l'apartheid. C'est très édifiant. Malheureusement, l'ONU, c'est de publier, et tout, tout de suite, combien de jours ça a pris, pow, c'était retiré. Mais certaines personnes ont eu des copies, et moi j'en ai un, probablement vous en avez aussi, mais c'est important de le distribuer parce que c'est une explication um, de uh, système d'apartheid. Ça, ça viole foncièrement toutes les façons de vivre ensemble selon un état de droit. L'égalité des, euh, des gens, euh, nous sommes tous égaux ici, qu'on soit noir, femme, homme, blanc, noir, nous sommes égaux. Alors, est-ce qu'il faut être cynique euh, parce que le droit international n'est pas respecté par Israël? Moi, je dis que non. Parce que les principes sont nés, en fait c'est trop de dire ça, mais beaucoup des principes sont nés avec les Nations Unies. Le respect, l'égalité souveraine des peuples, la non-intervention dans les territoires, dans les affaires internes de notre pays. Et euh, avec nos connaissances modernes et le système de communication moderne, j'ai entendu John Kerry parler d'un groupe d'opposants syriens. Il disait, « Les Russians, ils respectent la loi et nous ne sommes pas. » Alors, oui, le droit international est important. Et il faut lutter pour le droit international parce que le respect du droit national permet des changements. Et nous sommes dans une période de grand optimisme international 
avec un retour du balancier depuis, mettons, 25 à 30 ans, où le respect des États souverains devient très important. C'est pour ça qu'ils suivent. Le Burundi s'est retiré de la Cour pénale internationale. Un acte courageux, souverain et justifié. Alors, Bruce a parlé de BDS et euh, évidemment, nous sommes euh, impliqués dans BDS. Euh, et je vais juste souligner l'importance de BDS. Oh, une chose que j'ai oubliée. Israël viole, il commet des crimes, euh, il, il commet des agressions contre les États. Ils ont fait des agressions contre l'Iran, contre la Syrie. Ils ont des armes nucléaires. On est tous inquiets pour les armes nucléaires. Israël a des armes nucléaires, hein? nous le savons. Alors, il y a un double standard qui doit être corrigé. Et c'est à nous, en parlant entre nous, avec nos médias, qu'on peut le faire. BDS est très intéressant comme organisation. Mettre fin à l'occupation et la colonisation des terres arabes et en démantelant le mur. Fondamentalement anticolonialiste. Moi, je suis né en 46 avec le mouvement anticolonialiste qui est né. On a grandi comme jeune, assez de comprendre, évidemment. On ne comprenait pas à 14 ans, mais à mesure on a entendu parler. Reconnaissant les droits fondamentaux des citoyens arabes palestiniens à une pleine égalité. C'est des choses fondamentales. C'est des principes fondamentaux. Respecter le droit de retour. C'est dans le droit international. Israël ne le respecte pas. Ça va changer. Décembre passé, euh, résolution 2334, euh, euh, a rubré, rabouré Israël pour la colonisation. Dans la chicane en 30 et Obama, même si les deux sont des criminels, on a réussi à passer quelque chose d'intéressant au Conseil de sécurité. Alors, nous sommes... Euh, ben, moi, je me sens plus québécois que canadien, mais nous sommes au Canada. Alors, euh, que pouvons-nous faire et c'est quoi le rôle du Canada? Canada suit Harper, en fait, même depuis Lester Pearson, Canada appuie les Tazianistes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Parlement canadien a voté une résolution anti-BDS. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est un parlement qui va dire que Bruce ne peut pas parler? On condamne les, les paroles de Bruce. Ce n'est pas un crime, OK, mais c'est ignoble. Et merci au Bloc québécois et au PD pour s'être opposé à ça. Canada vote <coughs> systématiquement à l'ONU avec les États-Unis contre la Palestine, totalement isolé internationalement. Si vous vous rappelez de la guerre de Gaza, on avait, en 2014, envoyé une carte du monde, et ceux qui sont contre Israël, c'est presque tout le monde. Puis ceux qui sont appuyés Israël, c'est un petit noyau autour de l'Australie, Canada, des États-Unis. Nous avons réussi, au BDS, on tentait de, de faire en sorte que la compagnie CAE ne... ne, ne ne fasse plus de contrat militaire avec Israël et avec un actionnariat. Nous nous sommes présentés à l'Assemblée des actionnaires de CAE. On a réussi à se faufiler dans le système juridique et deux personnes, moi et deux autres qui, qui s'expriment qui très bien, se sont présentés à l'Assemblée de CAE au mois d'août passé pour demander à CAE de, de ne pas faire des armes, avoir des contrats militaires avec Israël. La résolution a été battue par procuration, mais on, on sent qu'on a fait un certain progrès. Je ne veux pas crier victoire, mais il y a un certain succès. C'est quoi la situation avec actuellement? Mais malheureusement, euh, Hydro-Québec, qui est, euh, on va être clair là-dessus, c'est une société d'État dont il faut être fier au Québec, ça garantit. Beaucoup de choses pour le Québec, développement industriel, notre niveau de vie. Mais le 22 mai dernier, 
M. Couillard <coughs> et Hydro-Québec ont annoncé une entente avec Israël Electric. Bruce a expliqué les raisons. Électricité au gaz à 60 le mur, fourniture aux colonies, électricité, et également coupure dans la Cisjordanie, que la population dit que c'est des coupures punitives. Qu'est-ce que c'est qu -ce que l'État? C'est l'État québécois, foncièrement, qui fait un contrat de cybersécurité avec, avec l'État israélien, en fait. En fait. Il faut dire les choses comme ils sont. Pourquoi on doit supporter ça? Alors, nous allons, nous avons écrit à Hydro-Québec, nous allons proposer au, au groupe qui, qui forme BDS Québec de se joindre et de faire une campagne qui va avoir l'appui de la population québécoise, j'en suis certain. Et nous espérons, je ne peux pas comprendre que Hydro-Québec peut aider une, compa euh, une compagnie qui fait coupe d'électricité et l'état de situation au gaz. Je ne comprends pas comment on peut permettre cela. Alors, euh, le droit est favorable à nous. Le Hydro-Québec pourrait être même re responsable juridiquement pour... Euh, ce travail, tout dépendant. L'État ne respecte pas le droit parce qu'on a fait des demandes d'accès à l'information. On dit non, non, non. Voilà. Alors, j'ai euh, quelques copies de notre lettre qui, qui, que je peux donner, à, je pense que euh, je vous donne ça à votre bureau, là. OK? Et quelques personnes, j'ai une copie de la lettre, une, trois, quatre copies ici. Et euh, il faut avoir confiance dans le droit. Le droit et la politique sont... Hein? Lié. Et, bon, la façon de le revendiquer, mais on a tous la façon de faire ça. Mais il faut en parler. Merci.